ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ചരിത്രത്തിൽ വേറിട്ട ജലപാത തെളിയിച്ച ഐ എൻ എസ് വിരാട് ഇനി ചരിത്രം മുപ്പത് വർഷത്തെ നിതാന്ത സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ച ഐ എൻ എസ് വിരാട് പൊളിക്കാൻ തീരുമാനമായി വിരാടിനെ നാവികസേനാ മ്യൂസിയമായി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പുതിയ തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ വാങ്ങി പുതുക്കിപ്പണിത ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നീറ്റിറക്കിയ ഐ എൻ എസ് വിരാട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊങ്കണിലെ സിന്ധുദുർഗിൽ വിരാടിനെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചിലവിൽ മാരിടൈം മ്യൂസിയമായി മാറ്റുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മുംബൈയിലെ നേവൽ ഡോക്ക് യാർഡിൽ ഉള്ള വിരാടിനെ സിന്ധുദുർഗിലെ നീവതി റോക്സ് തീരത്തു നിന്നും ഏഴ് നോട്ടിക്കൽ മൈലാകലെ കടലിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച മ്യൂസിയത്തിനായി സ്വകാര്യ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മ്യൂസിയമായി നിലനിർത്തുന്നതിന് ഭീമമായ തുകയാണ് ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതാണ് കപ്പൽ പൊളിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം ഇതേ തുടർന്ന് നാവികസേനയുമായുള്ള നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പൊളിക്കുന്നതിനായി വിരാട് യാർഡിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചത് യു കെയിലെ റോയൽ നേവിക്കായി നിർമ്മിച്ച കപ്പലിനെ സമൂലമായ അഴിച്ചുപണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാക്കിയത് ബ്രിട്ടന്റെ റോയൽ നേവിക്ക് കീഴിൽ എച്ച് എം എസ് ഹെർമിസ് എന്നറിയപ്പെട്ട വിരാടിൽ ജോലി ചെയ്ത ചില നാവികർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി ഡോളർ മുടക്കി കപ്പലിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകളുണ്ട് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച വിരാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആദ്യമായി നീരണിഞ്ഞത് റോയൽ നേവിയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റായിരിക്കെ ചാൾസ് രാജകുമാരൻ ജോലി ചെയ്തുവെന്ന ചരിത്ര വിശേഷവും വിരാടിന് പറയുവാനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ബ്രിട്ടനും അർജന്റീനയും തമ്മിലുണ്ടായ ഫാക്ലാൻഡ് യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട് വിരാടിന് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ നേവിയുടെ പ്രതീകം തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് എച്ച് എം എസ് ഹെർമിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ കപ്പൽ പ്രശസ്ത മാഗസീനായ ന്യൂസ് വീക്ക് എച്ച് എം എസ് ഹെർമിസിന്റെ കവർ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അന്ന് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറിയ ശേഷവും വിരാടിന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് തെല്ലും കുറവുണ്ടായില്ല ഐ എൻ എസ് വിരാട് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രധാന ദൗത്യം ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പാർലമെന്റ് ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോൾ മുംബൈക്ക് സമീപം നങ്കൂരമിട്ട് സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ പരാക്രം എന്നിങ്ങനെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വിരാട് ധീരമായി നിലകൊണ്ടു നാവികസേനയുടെ രണ്ടാം യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിരാടിനോട് കേരളത്തിനുമുണ്ട് മറക്കാനാകാത്ത ബന്ധം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തോളം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിരാട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എത്തിയിരുന്നത് കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിലായിരുന്നു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ വിരാടിന്റെ സുഖ ചികിത്സ കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതുവരെയും ഈ പതിവ് തുടർന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വിരാട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ചരക്ക് കപ്പലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മാത്രം നടത്തിയ കൊച്ചി കപ്പൽശാലയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയായിരുന്നു ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ടൺ ഭാരമുള്ള വിരാടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർവഹിക്കുക എന്നത് അൻപത്തിയേഴ് വർഷം പ്രായമുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഈ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പലതവണ നാവികസേന തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാലും അത് നടപ്പായില്ല അപ്പോഴെല്ലാം വിരാടിന് കരുത്തായത് കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഐ എൻ എസ് വിരാട് സർവീസിൽ തുടരുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കപ്പൽ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ഒടുവിൽ പോയ കാലപ്രതാപങ്ങളുടെ ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി മ്യൂസിയം എന്ന സ്വപ്നവും ബാക്കിയാക്കി ഐ എൻ എസ് വിരാട് ഓർമ്മയാവുകയാണ് ഡിഫൻസ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ